Welcome student class 8 science unit 19 movements in animals part 5 a skeleton system movement in animals in the lesson and learning objectives are know about the movements of different animals differentiate between movement and locomotion recall the types of movements know about human body and its movement summarize the significance and types of joints identify the components of the skeleton understand the muscle movements and its types idella ungalku learning objectives ah kuduthirukanga idella na read panumbodhu nama enna enna topic ah cover pannirukonu ungalku therinjirukum Concept map movements in animals. In the lesson, we have six topics. First topic is movement and locomotion. Movement is the body and the body is the organ. Now, we have the mood. Heart trip function. Pandradu. Locomotion is the whole organism. Unavakahavo, the weather condition is the whole organism. The locomotion is the the second video. We have movement in animals. We video the second topic. We have a contract relaxation. We have a cockroach. We six legs, four wings. Birds. Gliding and flapping move on. Snake when the slithering movement fish when the fins move on. human abdin varumboda human again array movement or arm or movement or head or movement or neck or movement or upon number types of movement in the third topic la amoeboid movement empty room ciliary movement empty room muscular movement empty room soli patha the muscular movement abdin varumboda human body a editi yena even the mammals la than yurkum adanala other unglika added the topic la solitaranga fourth topic joints fifth topic skeleton sixth topic muscles the joint Again, we will end the video. That is the joint movement. That is fixed movement, slightly movable, freely movable. We will end the video. In the last video, we will end the synovial joint. We will end the fifth topic. We will end the skeleton. Skeleton is the functions, constituents, parts. We will end the functions functions and constituents. We will cover the parts. We will end the parts. We will end the video. We will end the video. Skeleton system. The skeleton system provides the hard structure or framework to the human body which supports and protects the body. In the skeleton system is the And the yellow kudu is a framework that we have to do. Framework is the outer structure. Now, we have to do the pillar and the amy pay. We have to do the framework. Now, you have to do the photo frame. And the study the Yapri form of Hungra solida mudio. Upon the Madriana framework when the human body could credit in the skeleton system, the Solapodia, Yelumbukudan Solranga, and which supports and protects the body. Support protecting Gradin the skeleton system, the Adikidi Varakudia words. Support Abdin Sana, the one the Tangi Pudigum. Protect Abdin Sana, Namlavan the Padhako Abdin Gram meaning Lavuru. It is composed of connective tissues. Like bones, cartilage, tendons, and ligaments. Upon the whole skeleton system, you can see the bones, and the bones, cartilage, tendons, ligaments. Now, the tendons and ligaments are the same as the bone, the cartilage, and the synovial. That is the bone, the cartilage line, and the ligament. Bone ayum bone ayum setu ekirada ligament. Dendan sabding kirade ena na bone ayum muscle ayum sekirada ke uyusa ho. Ipan tendon kirade ena pati na uru pasa mari. Ipan ande na masavat la ande uru paper awatano abdi na na maina panano gum teva pada dilia. Apa adai madri bone ayum muscle ayum sekirada ke dendan sveno. Bone ayum bone ayum sekirada ke ligament ada na mapona video le solta clamp mari irukun solta. If the skeleton is without joints, no movement would take place and the significance of human body will be no more than a stone. Now, in the madri and a joint allah illa ma, ure madri and a mepa and the yelumbu kude, thalai larande ullangal varikyo ure madri and a lengthia ure yelumbu rikunu achiko. Upon in an achiparanga, the movement irkuma, adin keta irka, upon the ina solranga, ure kalu madri da irku adin soltanga. On the basis of presence in the body. 
அப்போ நம்ம உடலில் வந்து எலும்புகள் எங்கே இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து நம்ம எலும்பு கூடைய ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன் இன்னொன்று வந்து எண்டோ ஸ்கெலிட்டன் எக்ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் வெளிப்புறமாக அந்த எலும்புகள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன்னும் உள்ளக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எண்டோ ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னும் நம்ம சொல்லலாம் இட் இஸ் த ஸ்கெலிட்டன் தட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் த எக்ஸ்டீரியர் லேயர் ஆஃப் த பாடி அண்ட் இட் பேசிக்கலி ஆரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் த எம்ப்ரியானிக் எக்டோடர்ம் ஆர் மீசோடர்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த ஸ்கெலிட்டன் வந்து எக்ஸ்டீரியர் லேயர் அப்படின்னு சொன்னால் வெளிப்புறத்தில் இருக்கும் வெளிப்புற லேயரில் நடுப்பகுதி அதில் இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகும் அந்த எலும்பு அப்போ அந்த மாதிரி ஆரிஜினேட் ஆகிறதுனால நம்ம வந்து எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன்னு அதுக்கு நேம் கொடுக்குறோம் இப்போ அது வெளிப்புறத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் லைக் ஸ்கேல்ஸ் இன் த ஃபிஷ்ஷஸ் மீனில் இருக்கக்கூடிய செதில்கள் அவுட்டர் ஹார்ட் லேயர் ஆஃப் த டாட்டாய்ஸ் டாட்டாய்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஓடு மாதிரி உள்ளது அண்டு ஃபெதர்ஸ் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் எப்படி இதெல்லாம் வந்து ஆனால் எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டனுக்கு எக்ஸாம்பிள் கிடையாது எப்படி ஃபிஷ்ஷை வந்து ஸ்கேல்ஸ் பாதுகாக்குதோ எப்படி டாட்டாய்ஸ் அதோட மேலே இருக்கக்கூடிய ஓடு பாதுகாக்குதோ எப்படி பேர்ட்ஸை வந்து ஃபெதர்ஸ் பாதுகாக்குதோ அதே மாதிரி இந்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டனுங்கிற அமைப்பு வந்து ப்ரொடெக்ட் அண்டு ப்ரிசர்வ் த இன்னர் ஆர்கன் உள்ள உள்ள உறுப்புகளை வந்து பாதுகாக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க எண்டோ ஸ்கெலிட்டன் இட் இஸ் த ஸ்கெலிட்டன் தட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன்சைட் த ஹியூமன் பாடி எண்டோ ஸ்கெலிட்டனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் தான் ஏன்னா மனிதனோட உடம்பு உள்ளார வந்து அந்த ஸ்கெலிட்டன் வந்து எலும்பு கூடு உள்ள இருக்கு அண்ட் இட் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த மீசோடம் இது வந்து மீசோடோம்ல இருந்து கிளம்பி வரும் மீசோடோம்ங்கிறது அந்த கரு ஆரம்பிக்குது இல்லையா அதில் வந்து மூணு பார்ட் இருக்கும் எக்டோடோம் மீசோடோம் எண்டோடோம் அதில் மீசோடோம்ல இருந்து இந்த எலும்புகள்லாம் கிளம்புது தீஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் வெட்டிப்ரேட்ஸ் அண்டு ஃபார்ம் த மெயின் பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த மாதிரியான எண்டோஸ்கெலிட்டன் வந்து மேக்சிமம் எல்லா வெற்றிப்ரேட்ஸ்லேயும் இருக்கும் வெற்றிப்ரேட்ஸ்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் முதுகெலும்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வரிசையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அண்டு அண்டு ஃபார்ம் த மெயின் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் வந்து பாடி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து தீர்மானம் பண்ணும் ஓகே அடுத்தது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன் இந்த ஸ்கெலிட்டனோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதை நம்மளாலேயே சொல்ல முடியும் இப்போ உடம்புக்கு வந்து அதை ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது உள்ள உள்ள உறுப்புகளை பாதுகாக்குது அப்படின்னு நம்மளே கண்டினியூஸாக சொல்ல முடியும் இந்த ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் சர்வ்ஸ் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் த ஹியூமன் பாடி இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு ஷேப் டு த பாடி இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரையும் கொடுக்கும் ஷேப்பையும் கொடுக்கும் ஸ்ட்ரக்சருங்கிற வேர்டு வேறு ஷேப்புங்கிற வேர்டு வந்து வேறு கொடுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அமைப்பை வந்து கொடுக்கும் ஷேப்புங்கிறது ஒரு வடிவத்தை வந்து இது வந்து கொடுக்கும் கைனா இந்த வடிவத்தில் தான் இருக்கணும் முதுகுனா இந்த வடிவத்தில் தான் இருக்கணும் முகம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வடிவத்தில் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கொடுக்கும் அடுத்து இட் சப்போர்ட்ஸ் அண்டு சரவுண்ட்ஸ் த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த பாடி சப்போர்ட்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் தாங்கி பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இடுப்பு எலும்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அப்போ தலையிலேருந்து வரக்கூடியது எல்லாத்தையும் அந்த இடுப்பு எலும்பு தாங்கி நிற்கும் அப்போ காலில் உள்ள எலும்பு ஹோல் பாடியையும் தாங்கி நிற்கும் அதுதான் இட் சப்போர்ட்ஸ் அண்டு சரவுண்ட்ஸ் த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த பாடி இப்போ நம்ம போன லெசனில் ரெஸ்பிரேட்டரி நீங்கள் பார்த்தப்போ அந்த தொராசிக் கேவிட்டி அப்படின்லாம் சொல்லி பார்த்தோம் அது அந்த தொராசிக் கேவிட்டி அப்படிங்கிறது உள்ளே தான் நம்ம அந்த லங்ஸு ஹார்ட்டு எல்லாமே வந்து உள்ளே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸை சுற்றியும் அது வந்து பாதுகாக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கால்சியம் அண்டு பாஸ்பரஸ் ஆர் ஸ்டோர்டு இன்சைடு த போன்ஸ் இது வந்து டூ சென்டென்ஸு உங்களுக்கு ஒரே சென்டென்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க கால்சியம் அண்டு பாஸ்பரஸ் ஆர் ஸ்டோர்டு இன்சைடு த போன் நம்ம போன் உள்ளார கால்சியமும் பாஸ்பரஸும் உள்ளே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் இந்த டூ மினரல்ஸ் தட் த பாடி நீட்ஸ் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் ரெகுலேட்டரி ஃபங்க்ஷன் அந்த போன் வந்து நல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு மினரலும் அவசியம் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கால்சியம் எதில் அதிகமாக இருக்கும் 
அப்படின்னு சொன்னால் உளுந்தில் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அதனால தான் பெரியவங்க வந்து கர பெரியவளான உடனே குழந்தைங்களுக்கு அந்த பதினாறு நாளும் வந்து உளுந்து சாதம் உளுந்தும் களி உளுந்தம் கஞ்சி இதெல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த போன் வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்போ அப்போ கொடுக்குற அந்த பதினாறு நாள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஊட்டம்னா அவங்க அந்த பெண் குழந்தைகள் வந்து நாளைக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்த பிறக்கும் போதும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து சிரமம் இல்லாமல் குழந்த பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த கால்சியம் சத்து வந்து உளுந்தில் வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் கால்சியம் டேப்லெட்லாம் வாங்கி போடணும்னு அவசியமே இல்லை அந்த உளுந்தில் மெயினாக அந்த தோளோடு நம்ம சேர்த்து சாப்பிடணும் அப்போ வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நீங்கள் உளுந்த ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஒன்று உளுந்து தோசையோ இல்லை உளுந்து கஞ்சியோ இல்லை உளுந்த களியோ இந்த மாதிரி உளுந்து சாதமோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் போன் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரெட் பிளட் செல்ஸ் அவர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த போன் மேரோ இப்போ அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ரத்தம் இருக்குது இல்லையா ரெட் பிளட் செல் அது வந்து அந்த எலும்பில் தான் வந்து அது உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண் குழந்தைகள் வந்து பெரியவளான உடனே அந்த பதினாறு நாளும் உளுந்து சாதம் எள்ளு துவையல் கொடுப்பாங்க எள்ளில் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரத்த சிவப்பணுக்கள் மிக அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் அப்போ அந்த உளுந்துங்கிறதுல வந்து உங்களுக்கு கால்சியம் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த பதினாறு நாள் அவங்க சாப்பிட்றது நாளைக்கு அவங்களுக்கு திருமணமாகி குழந்த பிறந்தாலும் எவ்வளவு வயசானாலும் அவங்க இப்போ நீங்கள் வீட்டிலே இப்போ உங்கள் வீடுகளிலே பார்த்துருக்கலாம் வயசான தாத்தா பாட்டிலாம் செய்யக்கூடிய வேலையை உங்கள் அம்மாவால் செஞ்சிகிட்டு இருக்க வந்து சிரமம்தான் அப்போ நான் அவங்க அம்மா செய்கிற வேலையை நீங்கள் செய்கிறது சிரமம் அப்போ ஏன் சொன்னால் அந்த காலத்தில் இருந்த ஊட்டம் வந்து இந்த காலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ அது வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க அப்படிங்கிறது பழமைக்கு நம்ம திரும்பி போகணும் the bones of the skeletal system act as levers for muscular ஆக்ஷன் இப்போ இந்த போன் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு லீவர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது மஸ்குலர் ஆக்ஷனுக்கு அப்போ இது வந்து நம்ம திருகி விட்டால் மட்டும்தான் அந்த மஸ்குலார் வந்து வேலை செய்யும் அப்போ வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது வெறும் தசை பகுதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே வந்து அந்த போனு தான் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது மஸ்குலார் மூமெண்ட் உட் நாட் பி பாசிபிள் வித்தவுட் டென்டன்ஸ் அப்போ மஸ்குலார் மூமெண்ட்டு எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதான் நம்ம டென்டன்க்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஒரு செவத்தில் ஒரு பேப்பரை நம்ம சும்மா போய் வச்சோன்னு சொன்னால் ஒட் இருக்காது அப்போ அதில் என்ன பண்ணணும் நம்ம கம்மு தடவி இருப்போம் அப்போ அதே மாதிரி அந்த போனை வந்து மசிலோடு சேர்றதுக்கு இந்த டென்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் அப்போ ஃபைப்ரஸ் காட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ தட் அட்டாச் மசில் டு போன் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு அப்போ மசிலையும் போனையும் ஜாயின் பண்ணுறது டென்டன்ஸ் லிகமெண்ட்டுங்கிறது நம்ம போன வீடியோலேயே ஃபோட்டோஸும் காமிச்சோம் லிகமெண்ட்டுங்கிறது ஒரு கிளாம்பு மாதிரி போனையும் போனையும் டச் ஜாயின் பண்ணும் ஃபைப்ரஸ் கார்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ தட் அட்டாச் போன் டு போன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன் கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் எதெல்லாம் சேர்ந்தது வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமன் ஸ்கெலிட்டன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போன் கார்ட்டிலேஜ் லிகமெண்ட் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் ஸ்கெலிட்டன்னு சொல்கிறோம் அப்போ போன் இருந்தால் கார்ட்டிலேஜஸ் இருக்கணும் லிகமெண்ட் இருக்கணும் கார்ட்டிலேஜுங்கிறது நம்ம போன சினோவியல் இதுலேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் குருத்தெலும்பு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் போன்ஸ் கம்ப்ரைஸ் த ஹார்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் த பாடி அது ஒரு கடினமான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு தான் போனுங்கிறது கார்ட்டிலேஜஸ் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் கனெக்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த போனை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கார்ட்டிலேஜஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்ட்டிலேஜ் சப்போர்ட்ஸ் த ப்ரொஜெக்டிங் எக்ஸ்டர்னல் இயர்ஸ் அண்ட் த டிப் ஆஃப் த நோஸ் இப்போ இந்த உங்கள் காது பகுதியை வந்து இப்படி திருவி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்கள் நோஸை வந்து நல்ல மூக்கினுடைய நுனி பகுதியை வந்து நல்லா டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கார்ட்டிலேஜ் அப்போ கார்ட்டிலேஜுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு சொன்னால் அந்த உங்கள் காதோட நுனி பகுதியும் உங்கள் மூக்கினுடைய நுனி பகுதியும் தான் லிகமெண்ட்ஸ் பைண்ட் த போன்ஸ் டுகெதர் லிகமெண்ட்டு ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் போனையும் போனையும் ஜாயின் பண்ணும் அது கிளாம்பு மாதிரி அது வந்து போன்ஸை வந்து ஒன்று சேர்த்து வைக்கும் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் இன் ஹியூமன் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் தே ஆர் இப்போ எதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் போன் கார்ட்டிலேஜ் லிகமெண்ட் அதை பற்றி என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த போனை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப
லாங் போன் லாங் போனுங்கிறது ஃபவுண்ட் இன் ஆர்ம்ஸ் அண்டு லெக்ஸ் நம்மளோட கைகளும் கால்களும் தான் லாங் போன் ஷார்ட் போனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபவுண்ட் இன் ரிஸ்ட் ஆங்கிள் அந்த மணிக்கட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால தான் மணிக்கட்டில் வாட்ச் கட்டுறதுனால தான் அதை வந்து ரிஸ்ட் வாட்ச்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த டபிள்யூ வந்து சைலன்ஸு வெர்டிபிரல் காலம் அதுவும் ஷா ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து தே மனிதனுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ இருக்கும் சின்ன சின்ன சின்னதாக வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இருக்கும் அது ஒன்று சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வெர்டிபிரல் காலம் ஃபார்ம் ஆகும் ஃப்ளாட் போனுனா தட்டையாக இருக்கும் அது வந்து ஃபவுண்ட் இன் ஸ்கல் ரிப்ஸ் ஷோல்டர் அண்டு ஹிப் ஸ்கல்னா மண்டை ஓட்டில் இருக்கும் ரிப்ஸுனா விலா எலும்பூரில் இருக்கும் ஷோல்டருங்கிறது தோல்பட்டையில் இருக்கும் ஹிப்ஸுனா இடுப்பில் இருக்கும் இர்ரெகுலர் போன் இப்போ இது லாங்காக இருக்குது இது ஷார்ட்டாக இருக்குது இது ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இது வந்து எந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது ஃபவுண்ட் இன் ஸ்பைன் வெர்டிபிரல் காலம் இது வந்து ஸ்பைன்லேயும் வெர்டிபிரல் காலம்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் மேண்டபிள் மேண்டபிள்னு சொன்னால் கீழ்த்தாடை அப்படின்னு பேர் மேண்டபிள் அப்படின்னு பேர் இது வந்து ஹயாய்டு போன் ஹயாய்டு போனுங்கிறது இந்த இருக்குது லாரிங்ஸுக்கு மேலே வரும் பேலட்டின் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் நாக்கை வச்சு மேலே தொட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி கீழே தொட்டு பார்க்கணும் இதை வந்து நம்ம வீடுகளில் மேல் அண்ணம் கீழ் அண்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டீரியர் நாசல் காங்கா அப்படிங்கிறது அந்த மூக்கினுடைய தாழ்வான பகுதியை தான் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஹயாய்டு ஹயாய்டு வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் நாவடி வலை எலும்பு அப்படின்னு பேர் ஹயாய்டுங்கிறது நாவடி வலை எலும்பு அப்படின்னு பேர் ஓகே இப்போ போனை வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா லாங் போன் ஷார்ட் போன் ஃப்ளாட் போன் இர்ரெகுலர் போன் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த லாங் போன் இருக்குது பாருங்க இந்த இதுக்கு வந்து இந்த ஆம்ஸ் இந்த லெக்ஸு வந்து சொல்கிறாங்க ஹியூமரஸ் ஆஃப் ஆம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அடுத்ததான் ஷார்ட் போனுக்கு வந்து இந்த கார்பல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க இந்த இருக்குது இல்லையா இதுதான் கார்பல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளாட்டு தட்டையாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஸ்டெர்னம்னு பேர் நெஞ்சு எலும்பு இல்லைன்னா மார்பு எலும்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டெர்னம் அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லைனா இந்த ஷோல்டரில் இருக்கும் இந்த ஹிப்பில் இருக்கிறது இதெல்லாமே வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் இர்ரெகுலர் போனுக்கு வந்து இந்த வெற்றிபுர இந்த இது வந்து பேக் சைடு ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த எலும்பு கூட வந்து நம்ம பின்பக்கம் திருப்பி பார்க்கணும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த மேலேருந்து இங்கே கீழே வர 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 இப்போ சைஸு பெருசாகுது அதான் வந்து இர்ரெகுலர் போன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ யூ நோ த ஃபெமோர் ஆர் தை போன் இஸ் த லாங்கஸ்ட் அண்டு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் போன் ஆஃப் த ஹியூமன் ஸ்கெலிட்டன் அப்போ லாங்கஸ்ட் நம்ம மனித உடம்புலேயே வந்து லாங்கஸ்ட் போன் எதுன்னு சொன்னால் தொடை எலும்பு தை போன்னா தொடை எலும்பு அதை சயின்ஸில் வந்து ஃபெமோர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேஃபஸ் இந்த த மிடில் இயர் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் அண்டு லைட்டஸ்ட் போன் ஆஃப் த ஹியூமன் ஸ்கெலிட்டன் ஸ்டேஃபஸ் அண்டு மிடில் இயர் அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா காதினுடைய நடுப்பகுதியில் இருக்குது அதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்னதாகவும் லைட்டஸ்ட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம்ங்கிறது எலும்பு கூடு அதுதான் மனித உடம்புக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை கொடுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாக பிரிப்பாங்க அதை எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன்னு சொன்னால் அது வந்து வெளிப்புறத்தில் அந்த எலும்புகள் இருக்கும் எண்டோ ஸ்கெலிட்டன்னு சொன்னால் உள்புறத்தில் அந்த எலும்புகள் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த உள்புறத்தில் ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறத அந்த கரு வளர்ச்சி அடையும் போது ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஷேப் கொடுக்கும் இது சப்போர்ட் அண்டு சரௌண்ட் த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் பாதுகாக்கும் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு மினரல்ஸ் வந்து இது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் அப்புறம் ரெட் பிளட் செல் வந்து போன் மேரோவிலருந்து உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போன்ஸ் வந்து தான் ஒரு லீவர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் அதுதான் வந்து மசில்ஸ் வெளியில் ஆக்ஷன் நமக்கு தெரியுதுன்னு சொன்னால் உள்ள போன்ஸ் தான் லீவர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மசில் வந்து மூவ் பண்ணுதுன்னா அதில் வந்து டென்டன் இருக்கும் அந்த டென்டன்கிறது மசிலையும் போனையும் ஜாயின் பண்ணும் லிகமெண்ட்டுங்கிறது போனையும் போனையும் ஜாயின் பண்ணும் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டன் இப்போ ஹியூமன் ஸ்கெலிட்டன்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன அமைப்பு சேர்ந்தது அந்த ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா போன் கார்டிலேஜ் லிகமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் போனுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கார்டிலேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த காதோட வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த காது அப்புறம் மூக்கினுடைய நுனி பகுதி சொல்லலாம் லிகமெண்ட்டுங்கிறது